오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 출애굽기 14장 13절 말씀입니다. 출애굽기 14장 13절 말씀을 다 함께 봉독하시겠습니다. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 야외께서 오늘 너희를 하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 아멘. 할렐루야. 옆에 계신 분들에게 오늘 잘 오셨습니다 우리 CGI 대회 때전 세계에서 많은 우리 형제들이 참석했습니다 아직 자기 고향으로 가지 않고 오늘 우리와 함께 예배드리러 오신 대표, 대표들이 많습니다 우리 한번 뜨거운 환영을 하겠습니다 You representative from various country, please stand up. Please stand up. We really welcome you. Thank you very much. 저를 따라다니면서 약 20년이 넘도록 도와주고 또 통역을 해주신 훌륭한 장로 변호사가 있습니다 김 변호사 제가 머리를 길렀으면 좋겠는데. I wish I had long hair. 너희 두세 사람이 내 이름으로 모인 것이 나도 있겠다고 하신 예수님이 이 자리에 계십니다. Jesus said, "Where two or more of you are gathered, He is in our midst, and Jesus is here with you today." 오늘 병은 났습니다. Today, God is going to heal you. 마귀의 의압은 떠나갑니다. Oppression will be gone. 그리고 여러분 문제는 해결됩니다. And your problems will be solved. 사랑. 말씀의 제목은 하늘을 바라보라는 것입니다. Today's topic will be look up to the heavens. 옛날에는 여름이 다가오고 장마철이 오면은 적은 마을에 걸쳐놓은 다리가 물에 넘치게 되는 것입니다. In the old days, when the monsoon season would come, and the river would overflow and it will touch the the bridges. 한 어느 날두 사람이 그 다리를 건너가는데 먼저 앞서 건너간 사람은 하늘을 쳐다보고 유유히 걸어갔습니다. So two men were walking on that bridge, and one man, the first man, was looking up to the sky and walking on the bridge. 두 번째 사람은 다리 중간에 주저앉아가지고서 벌벌 떨고 못 걸어 나옵니다. And the second man was walking behind him, but he was looking at the water and was afraid. 처음 건너간 사람이 고함을 칩니다. 이 사람아, 물을 보지 말고 하늘을 보라. 하늘을 봐. So the first person looks back and tells him, "Hey, look at the sky and don't look down at the water." 그래서 하늘을 치다 보니까 두려움이 사라져서 능히 그 다리를 건너왔습니다. 
So as he looked up the sky, instead of the water, he was able to walk across the bridge. 우리 인생 살이도 같은 원리입니다. You know, our life is just like that. 우리가 어려운 일을 당하면 그 어려운 일을 바라보고 주위 환경을 바라보면 좌절하고 절망해서 무릎이 오그라지는 것입니다. When we look at just at the difficult things of life and the problems that we have, we will be discouraged and unable to walk across life's. 어려울 때는 하늘을 쳐다보고 주위 환경을 쳐다보지 말아야 됩니다. So when difficulties come, we must look to the sky and not look at our circumstances. 우리 한국의 성도들은 새벽 기도와 세계적으로 알려진 유명한 기도인 것입니다. You know the Korean church is famous for early morning prayer meeting. 왜냐하면 어려운 일이 당하면 집에서 고민하지 않고 새벽에 일찍이 교회 나와서 기도하면서 하늘을 쳐다봅니다. Because when difficulties come to our Christian people, they don't stay home and get depressed, but they come to church early in the morning and pray. 하늘을 쳐다보고 기도할 때 마음에 담력이 생기고 믿음이 생기고 하나님의 능력이 나타나는 것입니다. When we look at the heavens and start praying, then faith will swell up inside of you, and God is able to do a miracle. 우리가 성경에 보면 이스라엘 백성이 애굽에 내려가서 430년 동안 종살이 했습니다. For 430 years, the people of Israel were slaves in Egypt. 남녀 노예를 다 합쳐서 계산을 해보니까 약 300만 명이 되었습니다. And by the time the 430 years they prospered, and there were four, two, 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 more than three million people there by the time. Some big. Anyhow, a lot of people. 그래서 제들이 모세의 뒤를 따라. So these millions of people were following Moses out of Egypt. Think about it. 430년 만에 그 백성들이 다 일시에 애굽에서 때를 지어 나오니 그 장면이 얼마나 장관이었습니까? So can you imagine for after three, 430 years this 3.7 million people coming out of Egypt together what a sight that must have been 바로 왕도 애굽에 사람들을 모두 다 이스라엘 백성을 잡아 놓고 싶었습니다. So you can imagine Pharaoh and all the people of Egypt were trying to keep them in prison in as slaves. 그러나 이스라엘 백성이 애굽에서 나올 때 당당하게 나왔습니다. But you know the children of Israel walked out with with great courage and with authority. 애굽에 바로 왕이 백만 대군을 거느리고 곧장 뒤에 포로로 잡기 위해서 따라왔습니다. And shortly after they left, Pharaoh with a million of his soldiers with chariots were coming after them. 이스라엘 백성들은 마음에 두려움이 들어오자 모세를 보고 모세야 우리 도로 항복하고 들어가서 사는 것이 좋겠다고 말했습니다. And the children of Israel looking at their circumstances, fear entered in their heart, and they said, Moses, let's go back. 그러나 모세는 곰작도 하나 안 했습니다. But Moses did not turn back, did not move. 이스라엘 백성들은 환경을 보았었습니다. The people of Israel were looking at their circumstances. 애굽의 바로 왕과 백만 대군을 보았습니다. Saw Pharaoh, the fierce Pharaoh, and the million of his soldiers. 그리고 홍해수를 보았습니다. 바다를 건너가야 되는데 그게 배도 없고 다리도 없는데 어떻게 건너가겠습니까? And he was. They were looking at the Red Sea. No bridges. No boats. 이스라엘 백성들은 좌절했습니다. And they were discouraged. 그러나 모세는 말하기를 홍해를 들어 하늘을 쳐다보라. But what did Moses say? He said, he said, look at the sky. Do not look at the circumstances. Do not look at the sea, but look at the sky. He said, our God will fight for you. 그러므로 하나님에게는 애굽의 군대도 홍해수도 아무것도 아니다. 
Because in the hand of God, The, the soldiers of Pharaoh, all the Red Sea means nothing to him. 모든 사람들이 다 두려워 떠는데 모세는 두려워 떨지 않았습니다. So all the people were trembling with fear, but not Moses. 모든 다른 사람들은 주의 환경을 바라보나 모세는 고개를 들어 하나님만 바라보았습니다. So all the people were looking at the circumstances only, but he was looking unto the Lord with his eye upon him. 여러분. 지도자가 왜 필요하냐? 지도자 자기가 인도하는 백성들을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있기 때문에 그렇습니다. The reason leadership is important is because the people he leads could die or live according to him. 우리나라도 지금 대통령 박근혜 대통령이 우리의 대표자입니까? So in our country, President Park Geun-hye is our president. 만일 박근혜 대통령이 불안하고 공포에 떨고 좌절하고 뒤로 물러간다면 우리 국민 전체가 다 파멸에 떨어지게 되는 것입니다. So let's say if she was depressed, discouraged, and was had no hope, our whole country would be hopeless. 그러므로 지도자가 일어나서 바라 지도해야 하나님이 축복해 주십니다. Therefore. When the leader is looking at God and has hope, then the people will follow them. 교회도 목사님이 지도자인 것입니다. The same is true in the church. You, the pastors, are the leaders. 목사님이 하나님을 잘 아는 분이 목사님이 돼야지. 하나님을 잘 모르는 사람이 목사님이 되면 교인들을 복받게 하지 못합니다. So if the pastor doesn't know who God really is and His power. Then he will not be able to lead his people to a place of blessing. Moses obviously was a great leader of the people of Israel. Moses는 말하기를 구원을 행하시는 하나님은 바라봐라. He says to look and see the salvation of the Lord. 그런데 모세 한 사람의 믿음 때문에 하나님께서 나타나셔서. 홍해를 갈라놓고 이스라엘 백성이 유유히 건너가게 만들어 주신 것입니다. And because of the faith of Moses, because he looked upon him, he was able to open up the sea and let the children of Israel cross safely. 야곱의 열한째 아들이 요셉이었습니다. So Je- Joseph was the eleventh son of Jacob. 요셉은 다른 형제와 달리 꿈꾸는 사람이었습니다. Unlike the other brothers, Joseph was a man, a dreamer. 다른 형제들은 목동으로서 양만 치면 되었고 꿈은 없었습니다. The other brothers were happy, just becoming shepherds, and had no dreams. 그러나 요셉은 다 같이 양을 치지만은 그 속에 꿈이 있었습니다. He was also a shepherd like the other brothers, but inside of him, he had a dream. 한한 번은 꿈을 꿀때 밭에 가서 추수를 하는데 자기 단은 쓰고 형제들의 단이 자기를 둘러서 절을 합니다. So he had a dream in while he was in the field he had sheaves and all the other sheaves were standing up and bowing before his sheaf. 그래서 그는 곧장 꿈에서 깨어나서 형들을 보고 형들 형들 내 말들을 And so he wake up in the morning. He wake up all the other brothers and say, "Dear brothers, dear brothers, listen to my dream." 추수하러 가서 곡식 단을 묶어 놓으니 당신 내 다리 전부 내 단을 둘러서 절을 하더라. He said, "All the sheep that your you cut will bowing down unto my sheep." 다른 형제들이 서로 얼굴을 쳐다보면 이게 미쳤나 이 자식이. So other brothers looked at him and said, "You this crazy boy." 그런데 그다음 또 형들 오늘도 또 꿈을 꾸었다. So the next day he had another dream. 해와 달과 열한 별이. He said even the star and the moon and eleven stars. 열한 별이 아니고 열두 별이지. <웃음> Twelve stars. 나를 보고 저 저를 하더라. And they were all bowing to me. 그러니까 그 아버지 야곱이 야 이놈아 무슨 꿈을 그런 꿈을 꾸느냐? 해와 달과 열한 별이라면 
해마다는 아버지하고 엄마, 엄마를 말한 것이 아니야 내가 너희 형제들과 더불어서 죄란다 말이야 So even Jacob said to him Are you saying even me because the father and the mother is the moon and the star moon and the sun are bowing down to you 그러나 요셉은 꿈을 생각하고 꿈이 이루어질 것을 믿었습니다 But Joseph believed in his dream and also believed that they will come to pass. 여러분 한 사람이 다른 사람보다 앞서갈 수 있던 가능성이 있는 것은 꿈을 들어보면 압니다. So the difference between two people is one. The one thing that will be different is if one has a dream or not. 꿈을 마음속에 갖고 그 꿈을 생각하고 그리고 믿음으로 나아가면. 하나님의 놀라운 역사가 꿈을 통하여 이루어집니다. So if you have a dream and you believe in the dream and you persist on the dream, then that will make all the difference between you and those who do not. 교회도 목사가 어려운 처지에 있는 교인을 도와주기 위해서 예배 예배를 드릴 때그 마음 속에 꿈을 심어줘야 되는 것입니다. So when we do visitation with pastors into your homes and you have a problem we want to pray for you we must pray that we'll put in a dream for you. 꿈이 그 마음속에 들어가면 그 운명이 달라지고 생활이 달라지고 많은 것입니다. So when a dream enters into that person's heart then they will be changed and something good will happen to them. 한 번은 형들이 양떼를 치는데 요셉이 아버지 심부름으로 음식을 가지고서 형들인데 나왔습니다. So one day the father told Jacob told Joseph bring something to eat for your brothers into the field. 그 형제들이 보고 보라 저 꿈꾸는 자식이 온다. So what did the brothers say? Here, here comes the dreamer. 우리 저를 죽여버려 꿈이 어떻게 되는지 보라 보자. And they said, let us kill him and see what will happen to his dream. 누가 여러분 보고 제 꿈꾸는 아주머니, 꿈꾸는 아저씨, 꿈꾸는 사람이라고 칭찬을 하면 놀라운 칭찬입니다. So if somebody was to tease you and say, "Oh, he's a dreamer. He's a dreaming lady, dreaming man." It is, I think, a compliment. 운명을 달리 할수 있는 것은 꿈밖에 없습니다. Because that dream will change your destiny. 여러분께서 하나님에게 꿈을 달라고 기도하면 하나님이 꿈을 주십니다. So we have to pray all of you for God to give you fresh dreams. 요셉은 17살에 형들에게 잡혀서 대상에게 종으로 팔려갔습니다. So when he was 17 years old, finally he was he was put in a pit and then sold as a slave. 그는 애굽에 내려가서 종살이도 하고 모함을 받아서 시위대 뜰 감옥에 들어가기도 했습니다. And he was accused of false things. Not only was he just a slave, but in prison innocently. 그러나 13년 동안 종살이 감옥살이 하면서도 그가 낙심하지 않은 것은 그는 꿈이 있는 사람이다. 꿈이 이루어질 것을 확신하고 있었습니다. So for 13 years, he was enslaved. He was in prison, but he was not discouraged because. He had a dream inside of him. 꿈은 믿음이 있어야 움직입니다. And the dream cannot work or move unless there is faith. 꿈은 믿음이라는 발다리를 가지고 있는 것입니다. So faith has to be the leg for the dream to work. 그러므로 여러분 믿음이라는 것은 우리 생활에 영적인 큰 재산이 되는 것입니다. So faith is a huge treasure for you for your life. 엄청난 고난이 다가와도 요셉은 자기 마음속에 꿈이 이루어진다는 것을 믿었습니다. So despite great difficulty and suffering, Joseph's dream never perished. 꿈을 확실히 가슴에 품고 그 꿈이 이루어짐을 믿고 기뻐하고 감사하며 살아야 되는 것입니다. So we have to treasure the dream, protect the dream. And live with joy and full of hope for that dream to come to pass. Joseph은 그 꿈대로 자기가 꿈을 꾸고 애굽에 종살이 왔지만은 꿈꾼 대로 애굽의 국무총리가 되고 애굽에서 바로 왕보다 
조금 낮은 총리가 되었습니다. So Joseph, because of his dream, despite all the suffering, eventually fulfilled his dream and became the second most powerful man in Egypt. 여러분, 제가 오늘 여러분에게 빼앗길 수 없는 꿈을 드리겠습니다. Amen. So today I will suggest and give you a dream that you cannot be stolen. 예수님께서 사람이 되어 오셔서 여러분을 변화시키기 위하여 갈보리 십자가에 올라가서 여러분의 죄와 불의, 추악과 저주, 절망과 죽음을 몸으로 다 청산했습니다. So this dream is the dream that because of the cross of Jesus Christ, because He died on the cross for you, you will be prosperous in your life. 십자가에 매달린 예수 그리스도를 깨달아 알고 그리스도의 복음을 마음 속에 꿈 꿈을 받아들여야 되는 것입니다. So you have to look upon the cross of Jesus Christ and make keep that salvation, what He did for you, firmly inside of your heart. 예수님은 십자가에서 첫째로 여러분의 죄를 청산하고 의로움을 주셨습니다. First of all, because He died on the cross for you, He gave you righteousness by forgiving you of your sins. 그리고 더 더러움을 죄하고 거룩하고 성령 충만한 은혜를 주었습니다. And he raised the filthiness and gave you righteousness. 그다음 채찍에 맞아서 여러분의 병을 전부 다 대신 청산해 버렸습니다. And because he got strict, he got he was beaten by his stripes, you are able to be healthy. 십자가에 매달려서 예수 그리스도는 죽었습니다. And because he died on the cross. 그래서 무덤에 들어갔는데 사망과 음부를 철폐하고 부활하셨습니다. And he went down to Hades, but he rose up to give you life eternal. 여러분이 예수 그리스도의 죽음을 항상 몸에 짊어지면 예수의 생명도 나타나기 위한 것입니다. When you look at the cross, you will be able to not just experience the difficulties, but you will experience his resurrection life. 그래서 여러분이 십자가 밑에 나가 십자가 달린 예수님을 바라보고 이 오중 복음을 믿으면 여러분 영혼이 잘된 같이 범사에 잘 때문에 강건함이 여러분 생활에 나타나는 것입니다. When you look at the cross despite all the circumstances and persist, then you will be able to say that you will prosper in all things and be in health even as your soul is prospering. 십자가에 못 박은 예수 그리스도를 꿈꾸십시오. So have a dream of the cross of Jesus Christ. 그리고 그 꿈이 이루어질 것을 믿으십시오. And all the things that He did for you on the cross, believe it is coming to you. 여러분 이것이 이루어진다고 입으로 늘 말하십시오. Constantly confess that all those things is coming to your life. 저는 50년의 목회 생활 동안에 십자가를 늘 바라보고 꿈꾸며 십자가가 이루어질 줄 믿고 입술로 시인한 결과에 이 오중 복음을 다 체험했습니다. For the 50 years of my ministry, every day I looked at the cross and I meditated on the cross and accepted all of His blessing. And now, all those blessings have come to be in my life. 여러분 십자가에 매달리신 예수님은 자기를 통해서 여러분 한 사람도 빠짐없이 영혼이 잘 되고 범사가 잘 되고 건강하게를 원하시는 것입니다. The Jesus who hung on the cross and shed His blood for us. Knows that all he has done will be fulfilled in your life. 우리는 그냥 종교만 믿는 사람이 아닙니다. We are not people who believe in some religious theories. 예수쟁이로서 한 평생을 지나라고 하는 것이 아닙니다. We're not just mere Christians. 여러분 십자가를 바라보고 꿈을 꾸면 그를 통해서 여러분 전인 구원을 얻어 변화된 사람이 되는 것입니다. You are no ordinary person, but a person as you look at Jesus, you will become changed to His perfection. 지금 이 시간에도 성령께서는 여러분의 꿈을 이루기 위해서 여러분 속에서 역사하시는 것입니다. Even now, the Holy Spirit is working in our midst so that your dreams will come to pass. 그러므로 똑같이 예수 믿어도 꿈이 없는 사람은 종교를 믿었지 아무 효과가 없습니다. So one can believe in Christ, but if you don't have a dream, then you're just believing in a religion. 
꿈이란 현재 이루어지지 않은 것을 바라는 마음이 꿈인 것입니다. So a dreamer is a person who is dreaming and believing in things that has not come to be yet. 여러분이 죄가 용서 안 받고 의롭게 되었다는 것을 꿈꾸면 그대로 의로운 사람이 되는 것입니다. Even though you haven't, even though you have sinned, as you believe that God has given you righteousness, then you will be righteous. 여러분이 성령 충만하고 방언을 하게 되는 것을 꿈꾸고 하나님께 감사하면 어느 순간에 기도할 때 성령이 오셔서 충만하고 방언을 말하게 되는 것입니다. So when you pray and you want to be filled with the Holy Spirit, you have a dream that you'll speak in tongues and that you'll be full of the Holy Spirit. And one moment that will happen. 언제든지 여러분 자신을 꿈꿀 때 나는 축복받은 사람이다. So every time you have a dream, you have to say, "I am a blessed person." 그러면 그 축복의 꿈이 이루어지는 것입니다. Then that blessing will come upon you. 나는 건강하다고 늘 생각하고 바라보는 사람은 질병이 떠나고 건강이 다가오는 것입니다. Always dream that you are a healthy person. You will be a healthy person. Then that health will come upon you. 나는 죽었으나 예수 그리스도로 말미암아 사망과 음부를 철폐하고 살아난다고 믿으면 그대로 되는 것입니다. And even though you think you're going to be dying, you can see what God has done for you. Then you will be able to defeat death. 여러분 여러분은 예수 믿고 난 다음에 전인 구원을 받아야 됩니다. So after you become a Christian, you should just not be a mere Christian, but one who is holistically saved. 이 세상에 살면서 여러분 뜻대로 되는 일이 별로 없 없습니다. There are many things in life as we live today that doesn't happen as you wish. 열심히 열심히 일한다고만 해서 그가 부자가 되는 것도 아닙니다. Just because you work overtime and over hard doesn't mean you become richer. 공부를 열심히 한다고 해서 그 사람이 사회적인 지도자가 되는 것은 아닙니다. Just because you study and become a bookworm doesn't mean you become a leader. 이 세상으로 말하면 운이 좋아야 되고. In in a language of the world, you have to be lucky. 이 교회 와서는 십자가를 통해서 오중복음과 삼중 축복을 꿈꾸면 그대로 되는 것입니다. But you as Christians must believe that God's prosperity and His blessing, because of what is done on the cross, will occur and come to you. 여러분은 십자가를 바라보고. 그것이 이루어질 줄 믿고 끝까지 견디면 하나님 성령께서 이루어 주시는 것입니다. So as you look at the cross and you endure until the end, then His grace and His amazing grace will come upon you. 우리는 십자가를 꿈꾸고 믿으며 두려움을 제껴 버려야 되는 것입니다. So we have to look at And dream of his blessings, and cast away fear. 두려움이라는 것은 믿음의 반대 말인 것입니다. So fear is the opposite of faith. 예수님께서 제자들에게 어찌하여 이렇게 무서워하느냐? 너희 믿음이 어디 있느냐고 말하셨습니다. In the book of Mark, Jesus said, "Why are you so afraid? What happened?" To your faith. 믿음이 없으면 두려워할 수밖에 없습니다. So if you have no faith, then you will be fearful. 믿음은 성경을 읽을수록 믿음이 마음이 생겨나는 것입니다. And you know that as you read the Bible, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. 사람들이 믿음이 전혀 없는 사람은 없습니다. You know, there's nobody who has no faith. 여러분. 적은 믿음이라도 가지고 있습니다. You all have some small amount of faith. 적은 믿음이라도 혀, 효과가 얼마나 있냐면 제 계자씨 하나만한 믿음이 산을 옮기는 거예요. And Jesus said, the small faith, the faith of a seed of a mustard seed, can move mountains. 하나님께서 여러분에게 믿음을 주셔도 여러분 태어날 때부터 믿음을 가지고 있습니다. And even from the smallest dreams and smallest of your faith, you have that measure of faith. 여러분은 그 믿음을 가지고서 이 세상에 살아나갈 때 하나님을 바라보고 믿고 낙심하지 말아야 됩니다. 
So using even that small measure of faith, you have to have keep the faith and not lose that small measure. 환경을 바라보고 자기를 바라보고 하나님을 바라보고 왔다 갔다 정신 차리지 못하면 이 사람은 실패하는 것입니다. So you cannot just look at yourself, how weak you are, and the bad circumstances that are around you. If you have keep your eyes on that, you will not keep your faith. 베드로가 물으로 걸어가다가 빠진 것은 물 위에 들어갈 때 예수님만 바라보고 있으니까 믿음이 흔들리지 않아서 물 위로 걸었습니다. So as you remember, Peter, as he was walking on the water, because he was looking at the water instead of the Lord Jesus, he fell into the water. 여러분이 십자가만 바라보고 나가면 환경을 이길 수 있는데 십자가를 바라보고 있다가 눈을 돌이켜 환경과 자기를 바라보면 두려움이 들어오고. You see, when you look at the cross, then you'll be encouraged and you'll be strengthened, you'll be full of faith. But if you keep your eyes on the circumstances and just the water, you will lose that faith. When you look at Jesus, then you will create, you'll have faith. So if you look at circumstances, then fear will come. So we have to continue to look at the cross instead of the circumstances around us. 믿음이 없는 사람은 아무리 기도해도 기적을 체험할 수 없습니다. People who have no faith, it doesn't matter how much they pray. Without faith, those answers will not come. 여러분 예수 그리스도를 통해서 하나님의 은혜를 보고 믿고 그 다음은 견디는 것입니다. So it takes patience. It takes great patience as you hold on to your faith and endure to the end. You know, these days people are very impatient, not good at waiting. You know, a true hero is not just because they are more courageous. It is because they are willing to wait a little longer for God to fulfill His purpose. 하나님 앞에 소포가 돌아와서 산더미처럼 쌓인다고 합니다. Someone told me that parcels that God sent that was returned, there are mountains of them in heaven. 왜냐하면 기다리지 못하고 좀 기도하다가 하나님이 소포를 보내면 받는 주인이 없어져서 돌아 돌아오는 것입니다. Because all the parcels, people started praying, and God sends the answer, but they didn't pray long enough, so those presents, the answers return. So there are mountains of returned parcels in heaven. 그러므로 여러분 절대로 낙심하지 말고 끝까지 참으십시오. So we must not give up hope, but endure and have faith to the end. 그래야 하기 위해서는 자기 입으로 자기를 격려하고. 자기 신앙을 고백해야 되는 것입니다. So through your mouth confession, you have to keep confessing, so you can encourage yourself. 다윗은 고난 때 하나님만 바라보고 자기 자신을 향해 소리내어 긍정적인 믿음의 선언을 했습니다. So when he was in great trouble, King David had much trouble, but he always looked upon Jesus, upon God. 우리 예수 믿는 사람들이 자기가 자기를 격려하지 않습니다. So many people do not encourage themselves. 다윗은 말하기를 내 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 물론 나의 소망의 그로부터 나오는 도다. 오직 그만 나의 안식이요 나의 구원이시요 나의 요새시니 내가 흔들리지 아니한다. 자기가 자기를 보고 그렇게 경의했습니다. You know it's amazing because David told himself, "Oh, find rest in my soul and in my God alone. My hope come." Alone in my rock and my salvation, from Him only, and I will not be shaken. This is what David said to his own soul. 저는 기도할 때 그저 하나님에게 기도만 하는 것이 아니라 기도하고 난 다음에 조용히 앉아서 가만히 있을 때도 용기야 하나님이 너와 같이 계신다. 알지? 용기야 예수 그리스도께서 몸짓고 피흘려 너를 위해서 죽으셨다. 그러므로 너를 귀하게 내기신다. 알지? 용기야. 약 낙심하지 말아라. 내가 날 보고 자꾸 그렇게 이야기를 하는 것입니다. Amen. 
So when I pray, after I pray, I don't just pray to God alone. I also try to tell my soul, my own soul, Yonggi, you are a great man. Yonggi, God is going to help you. Yonggi, you will be greatly encouraged. We are in the w o r 자기 자신에게 힘을 주고 나아가면 굉장히 큰 믿음의 용사가 될수 있는 것입니다. If you tell your soul like David did and encourage your own soul and tell your soul not to be shaken, you will be a mighty warrior of faith. 우리 말이 여러분 실제로 신기한 하나님의 능력이 되어 있는 것입니다. This is the amazing truth that our confession, the words of our mouth, have great creativity that God can use. 그러므로 자기가 자기를 축복해도 그 말씀이 기적을 행하는 것입니다. Because it is true, this confession of faith that that words can become real and God blesses. 그러므로 다른 사람에게도 격려하는 말씀을 분명하게 해 주시면 그것이 그 사람에게 큰 축복으로 변하는 것입니다. And even your confession to your friends, people around you, as you speak to them, you will become creative force inside of them. 저는 성도들에게 하나님 앞에서 축복받도록 말씀을 긍정적인 것으로 늘 하기 때문에 조용기 목사의 말을 들은 사람은 결국 희한하게 축복이 다가오는 것을 알 것입니다. Amen. 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 And I know because of my, I have many, many experience of me encouraging people, and those words becoming true and becoming real in the thousands of people's lives that I have encouraged. 하늘을 바라보고 꿈을 가지고. Look at the sky and have a dream. 그 꿈을 믿고. And believe in that dream. 그것을 자기에게 입으로 늘 시인하십시오. And confess that dream. Unstoppably in your, from your mouth. 그러면 여러분에게 성령이 기적을 행하시는 것입니다. Then the Holy Spirit can use that to create miracle for your life. 이 세상에 예수를 믿으면서 하나님의 기적적인 응답을 받지 못하면은 믿음이 흔들리지 않을 수 없습니다. So you as a Christian, if you don't have answers to prayers, then your faith will be weakened. 최근에 제가 놀라운 간증을 들었는데. 자매님이 자기 남편하고 마음이 안 맞아서 결혼하고 1년 만에 이혼을 했습니다. So I just recently heard the testimony this sister was married to this man for only one year and they didn't get along so they got a divorce. 그래서 이혼해서 사니까 결혼해서 고통을 당했지만 결혼해서 사는 게 좋은 것을 발견했습니다. So after separated, the lady found out. Well, it's it's it was bad when I was married, but being alone is even worse. 그래서 그 부인이 남편에게 전화를 걸었습니다. So this lady called the husband and husband. 내가 잘 몰라서 당신하고 살지 못하고 이혼을 했는데 우리 새로 시작하자. So she said, you know, I'm so sorry. I I made a mistake. Can we start over again? 그러니까. 그 남편이 뭐라고 말하면 이 여자가 미쳐도 보통 미친 게 아니구나. And the husband said, "This you, you are really crazy. You are really insane. What is wrong with you?" 나에게 이혼을 선언하고 이혼 전별금까지 받아가면서 지금 또 도로 합치자고 다시는 전화하지 말라. And she said, "You're the one who wanted to leave and get a divorce. So don't you ever call me again." 그런데 이 여자가 교회 나가기 시작했는데. 순복음 교회 나가기 시작했어요. She was so discouraged. She decided to go to church, and she started coming to our church. 그래서 교회에서 설교를 듣고 꿈을 꾸기 시작했습니다. So she started coming to our church, our full gospel church, and started having a dream. 남편과 다시 재결합이 되어서 사는 그 모습을 늘 기도하면서 꿈꾸었습니다. So she started dreaming that she's back with her husband in a beautiful home and having a wonderful marriage. 그러고 믿었습니다. 
and she believed in it. 그리고 자기가 말하기를 그 사람도 예수 믿게 되고 나와 재결합 된다. 우리는 재결합한다. 말로서 늘 자기를 격려했습니다. And she started telling other people as well as herself that we are going to remarry. We're going to have a wonderful life together, a beautiful marriage together. 그리고 남편에게 또 전화를 걸었습니다. 우리 만나자. And and she, he called her. He, she she called him again and said, "Let's meet." 그 남편이 나한테 말했는데 내가 도로 너에게 돌아올 줄 아느냐? 다시 전화하지 말라. And of course, the husband said, "Don't ever call again. We will never remarry. Forget it." 그그 부인은 남편에게 나는 당신하고 재결합한 것을 마음속에 상상하고 꿈꾸고 있고 믿고 있다. 반드시 당신 나하고 재업 재합할 것이다. But she was persistent, and she said, "We are going to get married in my dream. I have you in my heart. We will be remarried." 그래서 그 마음 속에 꿈을 꾸고 꿈을 믿고 입으로 시인하면서 전화를 거니까 남편이 부드럽게 대답해 주기도 참 지독하다. 정말 나하고 다시 살겠냐? So she kept at it, and finally the husband said. Oh my gosh, you are a very, very hard to say no person. So, are you really sure? 그가 하는 말이 옛날에는 예수님을 안 믿고 당신하고 이혼했지만은 이제 예수님을 믿었기 때문에 내딴 다른 사람이 되었다. And she told him, "I am a changed person because I am a believer in Jesus Christ." 그래서 남편과 도로 만나 가지고서 아주 마음이 새로워져서 남편도 교회 따라 나오고 부인은. 교회 여러 가지 봉사 사업에 협조하고 남편은 성가대 노래 부르고 <웃음> 완전히 하나가 됐습니다. And so now he finally he was also changed and became a Christian and joined the choir and she joined all kinds of activity to serve God and His people. 우리가 예수를 믿으면 이런 재미도 있어야. When you become a Christian, something good like this can happen, must happen. 여러분, 그러므로 오늘 이 시간에 꿈을 가지십시오. So, brothers and sisters, have a dream. 성경에 꿈이 없는 백성은 망한다고 말했습니다. Bible says, a nation without a dream will perish. 마음 속에 내가 바라는 것이 이루어진 모습을 늘 상상하고 꿈꾸고 Inside of your heart imagine and visualize and see that your dream is already fulfilled 믿음으로 행하고 and act in faith 창조적인 선언을 하면 and confess what is creative and true 하나님의 놀라운 역사가 나타나는 것입니다 then God's promise will be fulfilled in your lives. Let us look at the heavens and live. 땅과 그 가운데 있는 것은 여러분이 얼마든지 변화시킬 수가 있습니다. Because what you can see and what is on the ground, you can change.